这些年看过王家卫的《花样年华》，陈建斌的《乔家大院》，孙红雷的《潜伏》，张嘉译的《悬崖》，除了被剧中的跌宕起伏所吸引，还被那个年代的建筑美学所折服。中国传统建筑各有千秋，闽派的别有洞天，皖派的黛瓦粉墙，京派的方亭阔院，苏派的智雅叠方，晋派的斗拱飞檐，川派的寨栏悬廊。不同于六大门派的是海派。因为他经过百年的兼收并蓄，自成一派。大家好，我是看得起豪宅的爱叔，今天为大家带来的这个豪宅啊，是海派新式里弄，建于上世纪三十年代，三面凌空，砖木结构，面积两百八十八平方，三房两厅四卫三阳台，总价只要五千三百多万。面积虽然不大，但足够的特别，因为它既是优秀历史建筑，开国色界，还是上海滩难得被新科技加持的老房子，老树发新芽，鱼路盘起来。上海的里弄，里是住的地方，弄是走的通道。从北门绕外边到南门，大家会看到外立面是曲面的。这种创新在当时不亚于前几年大家刚看到的瀑布坪的惊讶。西北两面是一水的泰山红砖，南面一侧是拉毛的蛋糕水泥，纵向窗沿和建筑刘海都是 Art Deco 风格。翻译过来啊，叫装饰艺术。当年有牌面的小区啊，都这么玩。现在简约啊，跟这个刚好相反。南入户进来，哎，是一个禅意小院小乔木和矮灌木一搭，石板墙与透壁灯一配，视觉空间的层次感就出来了。双开间、三开面的一层，木户门前的盆栽，民国铁艺的花窗，多了些岁月，少了些沧桑。进入客厅，以前叫客堂间，合围式的沙发茶几与居中的壁炉架毫无违和。四叶草的老花砖，放到现在也不觉得过时。这种优秀历史建筑啊，不看装修，因为里边有任何的硬装改动，都需要相关部门的层层审批。所以不比现在的新房，看的是什么？看的是功能形态、生活布局，体验一下百年前老上海人的烟火气。再往里，左手边就是厨房，以前呢叫走北给，鸟枪换炮，厨具成套，蒸箱、烤箱、冰箱。暖的机、红酒柜、咖啡机、油烟机、灶台都是加格纳的，没啥毛病。但我建议大家把油烟机啊，可以换成国产，原因有很多，有机会我直播说。菜肴烹饪好，由川菜区就可以直接递进餐厅了。这种功能衔接比现在很多居家动线都要合理。弧形早餐台的侧边以及长条备餐区的里边都有轨道插座，既美观收纳又安全保险。出了厨房，正对面的是蒂森库努摩的电梯，咱们楼梯上去，电梯下来。十米的珠帘吊灯，像一群萤火虫，散发出暖柔的光源，顺滑在百年的游牧楼梯上，也让扶手的四叶草雕花重新焕发了生机。一楼半是个朝北的卫生间，为什么这么设计？等会儿我楼上一起说。继续上到二楼，是双次卧的套房，里面衣柜、洗手间一应俱全。地面增加了过滤 PM 2 5的新风出风口，唯一不同的是阳台的大小，以前还挺讲究长幼尊卑的，所以就会在细节上做一些差异，既照顾到了面子，又顾及到了里子。两个次卧中间是屋内可视对讲系统，轻松就能知道挖掘机附系点什么。众所周知，游牧很极品，因为它适合南方阴雨潮湿的天气，日晒雨淋不怎么变形。即使是做成床，也不会吱嘎吱嘎响。当年郑和下西洋的船用的就是这木头。咱们继续，二楼半是个书房，以前叫亭子间。正下方一楼半那个也是亭子间，只是改造成卫生间了。一般在晒台的下面，正房的后面，楼梯的中间。那会儿啊，没有轨道插座，也没有空调地暖，东宽下属，条件艰苦。一百年前的沪漂，尤其是当年的内容创作者，像艾玲啊、鲁迅呀、啊、艾青啊，首选的就是租这种房间，供不应求。再往上就是主卧套房，透亮的门顶玻璃让空间循序渐进。
四米的挑高卧房，让尺度情不自禁。三开窗全明的衣帽间，让主人云环攀鬓。珐琅砖满铺的主卫和双人淋浴间，让洗漱感受更加带劲。一百年前的主人就能如此享受，简直难以置信。主卧出来，再向上。就是三楼半，朝北的阳光房，以前叫晒台，功能除了洗衣晾晒，还增加了遥控天窗和折叠窗。窗外望过去就是江湖上传说的严家花园，价值十个亿，首付三成只要三个亿。Sorry， 是我太急了，想看的扣一，不想看的扣二。咱们现在下到三楼，坐电梯很稳，到一楼，电梯旁边。这个毛细操控系统有点意思。每个房间的顶板藏了 N 多像毛细血管一样的水管，能让全屋可以根据季节的不同恒温恒湿。所以大家刚才啊没有看到任何的外挂或者立式空调，这种黑科技相当凑合。向北两旁的房间是经过改造的，以前是阿姨的工作间和储藏间，北面的后门一般也是他们进出的通道。房子不大，很快看完了。有很多粉丝啊给我留言，所以我一直想做一些老洋房的视频。今天呢，就先说说这套新式里弄，连个手，总价虽然不便宜，但看完还觉得挺值了。因为这段时间我为了准备素材，找了一些老朋友，看了一些老房子。但随着这些年的城市更新，全上海这种房大概还有四千多套，眼下能流通的也就几十套，要么是修旧如旧，弄成博物馆，要么是观感很差，破旧不堪。主要啊是植入了很多黑科技，符合现代人的使用习惯，这一点难能可贵。所以，美好的东西不应该束之高阁，首饰要戴，衣服要穿，家具要用，只要符合现代人的使用习惯，老物件就会救赎今生。以后啊就不用千城一面了。试想一下，没了四合院，北京还是北京吗？没了宽窄巷，成都还是成都吗？同样，没了老洋房，上海还是上海。希望啊，一百年后，二幺二零年，咱们的讨论，那会儿的人还能拿去重新解读。好了，这就是本期视频的全部内容了。如果觉得不错，请记得点赞、收藏、加转发。还想跟我看更多豪宅的小伙伴们，记得关注我，我是爱叔。豪宅就这么回事咱们下期见。